Hello, good morning, students. In the Namaka Calicut University, Chapter 11, Cost Accounting, Budgetary Controller, Zero Based Budgeting. What is Zero Based Budgeting? Zero Based Budgeting is a technique of budgeting. Budgeting is a new approach. That is Zero Based Budgeting. That is the So, let's start. Zero Based Budgeting. Zero Based Budgeting first introduced either the Peter A. Fire on 1969. This concept is a cost for us. We have to use scarce resources. We have to use the same thing. That is concentrated in zero waste budgeting. We have to pay for the same thing. Zero means from the starting. Zero is starting. We have to start the same thing. अपने इधर ने मीनिंग उन्हें नोका इधर ने प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग में बोला प्रायोरिटी के अंसर्स टू चाहिए ना बजटिंग इन्हें बोला फिर जीरो बेस्ड बजटिंग में ना एल्ला वर्षन नमले साधारण ट्रेडिशनल बजटिंग चाहिए उनको कई वर्षन नमक के वन्ना एक्सपेंडिचर्स ओके नमले ई वर्षों फेरुमें Ella each and every expenditure and their cum zero nanapana, Namka the Ashumundangil Matrame, Namla budget will include you. Namko is scratch in the starting Namko no Arela, Kainosha number budget to prepare cheap it in the pool, Maria other than Namla Eversham, Pudir and Versham start you know, a Pudir budget and Dakuno, our easy lana number, zero waste budgeting, prepare ya. अधु वंदो तो नियाने देने जीरो बेस डालेंगे स्क्रैच इन द स्टार्टिंग वंदो नियाने देने जीरो बेस बजटिंग इन्हें बरेगा कि ना इल्ला एक्सपेंडिचर जस्टिफाइबल है कि ना मींस अधे आवश्यक इतर तोड़न नम्बर ऑर्गेनाइजेशन ना आवश्यक उन्नो इन्हें लादर मैनेजर्स नम्बर को और पे तन्नल मात्र Budget le, our expenditure include cahiyo lo. Atau managers ni dulu karya itu nalla role end, itu nalla panie end. Pena, abre ini justify cahiyo itu tanal matra me, nambah la fund, nambah la kayu lo lla fund, alanggi resources nambah la abre ke allocate itu kudu kulo. Apa itu ni steps ono noka, sorry features ono noka. Features ni nambah ni ana de, it starts from zero every year. Itu zero ni ana starti ni ana de, ella wacan alanggi. Semua macam prepare ini mana ni? Kita zero na, hari mudah le prepare ini orang budget tu ada. Tapi ni semua expenditure tu dulu fresh ana. Ada orang kainnya macam mana expenditure, nama le ini macam include cah cah yang mana ni ada. Nama tu orang ni orang baca. Kainnya macam ada waste air ni orang ni, ada awalnya miliar ni orang ni, ini macam orang tu orang baca. Ada tu deh, ni le, nama le allot ini mana money. Our department is a cost center, a decision unit. Our decision unit is a lot of money to justify it. We have to analyze all the expenditure. We have to analyze all the expenditure. We have to allocate the allocation of resources. We have to allocate the decision unit. We have to allocate the cost center, department. Decision unit itu ni baru na, semua organisasi ni, semua orang department ni, mungkin decision unit itu aja baru ya. Ini orang decision unit ni, ni ni tu korai decision packages unda kan. Alanggi, semua semua decision unit ni, decision packages tu gak unda kiri kan. Adah ini manager sana unda kan. Abang ni tu responsibility ane decision packages unda kan. Semua decision packages ni, mungkin rank ya. Decision packages ni baru ya, nada. Ipo suppose for example, orang department deh na, alam dia orang decision unit deh na, korre awasinggal an dia kerja, fundum, fundu kita kaya ni ala. Aw, oru awasinggal ni ane, nama le decision packages an deh paraya nala. Apa oru unit na tanne korre decision packages agal an dia kerja. Apa ini decision packages ni gal na, nama le ranky, first awasinggal an deh na, second priority deh na, third priority deh na. अब अंगने ओरो डिसीजन ओरो डिसीजन यूनिट लम कोरे डिसीजन पैकेजेस गड़े हों डाउन आ कोरे डिसीजन पैकेजेस ने रैंक ही देता है ना इधर चेंज आ रहा है ना सीरो बेस बजटिंग ने एट्टी मेले फीचर इन्हें बारे ना दे अरे तो नम्बर स्टेप्स उन्हें नोका स्टेप्स बारे ना दे Zero Based Budgeting செய்யனங்கள் First, end in ஆனம் நம்மல Zero Based Budgeting செய்யினது என்னால First step Determination of Objective of Budgeting End in ஆனம் வேச்சால Cost நே reduce சியாம் வேண்டிட்டானோ அல்லங்கள் நமுக்கு ஒரு activity நான் தொடச்சு மாட்டி கழியின்னிட்டு அதினே வேண்டானு வேக்கியானானோ 
അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറയണത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് ഓരോ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഏത് ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റിനാണ് സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അടുത്തത് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജസ് ആ ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റിൽ കുറേ ഡിസിഷൻ പാക്കേജസുകൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഈ ഫണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണ് വരിക എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് അവിടുത്തെ മാനേജർ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാനേജറാണ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരേണ്ടത് ആ ഡിസിഷൻ പാക്കേജസുകളിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് റാങ്ക് ചെയ്യുക റാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഏത് ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കണം സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ഏതിനാ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് റാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് എലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ടു ദ ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടിനെ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ആവശ്യങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെസിഷൻ പാക്കേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് സീറോ ബേസ് ബജറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ ബേസ് ബജറ്റിങ് വഴി നമുക്ക് കുറേ വേസ്റ്റേജസും ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാക്കാം പിന്നെ ഇതിന് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് സീറോ ബേസ് ബജറ്റിങ്ങിൽ പിന്നെ ഇതിൽ എല്ലാ മാനേജേഴ്സിൻ്റെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം കാരണം അവരാണ് ഏത് ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റിലാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാനേജർ അവരിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരണം അപ്പം മാനേജേഴ്സിനുള്ള നല്ല പണിയാണ് പിന്നെ ഇത് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസീനെ കൂട്ടും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരാണ് ഈ ആവശ്യം എത്രത്തോളം അവരുടെ ആ യൂണിറ്റിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവർ വ്യക്തമാക്കി തരേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറേ പേപ്പർ വർക്കിൻ്റെയും ആവശ്യം വരാം പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയും ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും പിന്നെ നല്ല മാനേജേഴ്സിനെയാണ് ഇതിൽ ആവശ്യം വരുന്നത് കാരണം ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അല്ലാത്തതാണോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നല്ല സ്കിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ട്രെയിൻഡ് മാനേജേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഒരു ഡെസിഷൻ യൂണിറ്റിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെഡ് ബി ബി സക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫെയിൽ വലിയൊരു ഫെയിലിയറായി മാറും ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റും സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ആക്ച്വൽസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പക്ഷെ സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് എപ്പോഴും എന്താണ് സ്ക്രാച്ച് എന്നാണ് തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്നാണ് തുടങ്ങുക അടുത്തത് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മണിയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് പറയുന്നത് ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ നല്ല ഉദ്ദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഓറിയൻറ്റ് ആണ് നമ
അടുത്തത് ട്രഡീഷണൽ വെജിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ റൂട്ടീൻ അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ബേസിസ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുന്നുള്ളൂ സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അടുത്തത് നോട്ട് എ പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റ് ഒരിക്കലും പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് അല്ല പക്ഷേ സീറോ ബേസ് ബജറ്റിങ്ങിൽ പ്രയോറിറ്റിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് അലൊക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റിക്കാണ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് റിസോഴ്സസ് അടുത്തത് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പക്ഷേ സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് കുറേ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയതുകൊണ്ട് കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വർഷ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും പിന്നെ അടുത്ത അഞ്ച് ആറാമത്തെ വർഷം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത് വീണ്ടും സീറോ എന്ന് ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറേ ലോങ് പീരീഡിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റാണ് സീറോ ബേസ് ബജറ്റിംഗ് സോ ഇത്രയ്ക്കാണ് സീറോ ബേസ് ബജറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച